السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اور چینل میں ہوں آپ کو ہاؤس ٹومر اور آپ دیکھ رہی ہیں ابھی پروڈکشن کارز ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جس گاڑی کے بارے میں آج ہم آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ ہے بائک کی ایکس ٹوینٹی فائیو جو کہ ایک کامپیکٹ ایس یو وی ہے اور جسی کے فیچرز پرائز اور کہ یہ کب لانچ ہو سکتی ہے تو یہی سب کچھ اپنی ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو ویڈیو آپ نے کسی اسکپ نہیں کرنی چینل پہ نہ آئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں بیل کا آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائملی ملتی رہے تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کچھ سال سے پاکستان میں مشغلہ کمپٹیشن بڑھ رہے ہیں اور نئی کمپنیز آ ہی جا رہی ہیں پروٹون آئی ہے اس کے بعد پرنس آئی ہے اسی کے بعد ایک اب نئی کمپنی آ رہی ہے بائک جس کا نام ہے یہ اصل میں چائنیا کی کمپنی ہے اور جو کہ پاکستان میں فنکشن کرے گی سازگار کی کلابریشن کے ساتھ مطلب سازگار اس کو پاکستان میں لانے والی کمپنی ہے اور اور جہاں تک بات کر لیجیے یہ کتنی گاڑیاں پاکستان میں لانچ کرنے جا رہے ہیں تو یہ پاکستان میں اپنی تین گاڑیاں لانچ کرنے جا رہے ہیں اگر یہ ان کی سب سے ایک اسٹینڈرڈ گاڑی کی بات کر لیجیے تو وہ ہونے والی ہے ڈی ٹوینٹی اور اگر اس کی ایک ایوریج جو مڈ والی گاڑی ہے اس کی بات کر لیجیے تو وہ آج کی گاڑی ہے ایکس ٹوینٹی فائیو جو کہ کمپیکٹ ایس یو وی اگر ان کی ایک ایس یو وی کی بات کر لیجیے پراپر جو ایس یو وی ہوتی ہے اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں جتنی بھی کمپنی آئی ہیں انہوں نے کسی پراپر ایک ایس یو وی لانچ کی ہے تو وہ ہونے والی ہے بی جے ٹوینٹی فائیو مجھے تو وہ بہت خوبصورت گاڑی لگی ہے ان شاء اللہ اس کا بھی آپ کے لیے جلد سے جلد ریویو پراپر ایک لے کر آئیں گے اور اس کا بھی سارے پرائز اور اسپیکس وغیرہ آپ کو آپ سے ڈسکس کریں گے جہاں تک بات کر لیجیے آج کی گاڑی کی جو کہ ایک ایکس ٹوینٹی فائیو ہے تو اس کے پہلے کمپٹیشن کا دیکھ لیا جاتا ہے کہ اس کے کمپٹیٹر مارکیٹ میں کون سے کون سے موجود ہیں اگر بات کر لیجیے ہونڈا بی آر وی کی تو وہ اس کا ایک ڈائریکٹ کمپٹیٹر ہے اگر بات کر لیجیے ٹیوٹا رش کی تو وہ بھی اس کا ایک ڈائریکٹ کمپٹیٹرز ہے یہ ایک ایسی گاڑی ہے جو کہ آپ کو سیڈان کی جو فیملی ہے اس میں بھی آپ کو کمپیٹ کرے گی جہاں تک اس کی بات کر لیجیے ایک جو ایم پی وی کہہ لیں یا کمپیکٹ ایس یو وی کہہ لیں اس کی مارکیٹ میں بھی کمپیٹ کرے گی مطلب یہ واحد گاڑی ایک ہی گاڑی آپ کو دونوں مارکیٹس میں کمپیٹ کرتی ہوئی نظر آئے گی وہ اس طرح نظر آئے گی کیونکہ اگر بات کر لیجیے اس کے انجن کی تو ٹیوٹا یارس کا جو سب سے ٹاپ ویرینٹ ہے ون پوائنٹ اسے بھی کمپیٹ کرے گی جہاں تک بات کر لیجیے ہونڈا سٹی ون پوائنٹ فائیو اسے بھی کمپیٹ کرے گی سائز کے سوری انجن کے لحاظ سے جہاں تک بات کر لیجیے اس کے سائز کی تو سائز میں یہ آپ کو کچھ نہ کچھ حد تک کمپیٹ کرتی ہوئی نظر آئے گی ہونڈا بی آر وی سے آل دو وہ تھوڑی سی لینتھی ہے اور وہ سیون سیٹر ہے اور یہ فائیو سیٹر ہے وہ ایک لیدر ٹاپک ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو مطلب ایک انجن چھوٹا ہی چاہیے ہوتا ہے لیکن ان کو جو کچھ ایس یو وی ٹائپ لک چاہیے ہوتی ہے وہ اس لحاظ سے یہ بہت بہترین گاڑی ہے اس کا انجن تو چھوٹا ہے لیکن اس کی جو ایک پراپر لک ہے وہ آپ کو وہ ایس یو وی ٹائپ ہی ملے گی یہ کمپیکٹ ایس یو وی آپ بات کر لیجیے اگر کیا اسپورٹیج وغیرہ وہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا تو یہ اسی پرائز وغیرہ میں مطلب اس کا جو پرائز ابھی وہ بتا رہے ہیں اس کے کمپنی والے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونڈا سٹی کے پرائز بریکٹ میں ہی کہیں نہ کہیں فال کرے گی جو کہ ایک اچھی بات ہوگی مطلب اس پرائز میں آپ کو ایک ایس یو وی لک کار مل جائے گی اور اس میں نئے فنکشنز اور نئے بہترین فیچرز وغیرہ بھی ہوں گے جہاں تک بات کر لیجیے گاڑی کی لک کی تو گاڑی کی خوب لک میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ایک کمپیکٹ ایس یو وی ٹائپ ہے اور ایک بہت خوبصورت سی لک انہوں نے بنائی ہے جہاں تک بات کر لیجیے اس کے فرنٹ کی تو فرنٹ میں آپ کو اس کی ہیڈ لیمپس کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہیڈ لیمپس میں جو آپ کو اس میں پروجیکشن کی آپشن مل جائے گی اور ڈی آر ایل بھی مل جائے گا اگر نیچے دیکھ لیا جائے تو بمپر میں اس کو فاگ لیمپس مل جائیں گی اور سینٹر میں اس کی انٹیک کی گرل مل جائے گی نیچے ہی آپ کو بمپر میں ڈیفیوزر لگا ہوئے مل جائے گا جو کہ کافی خوبصورت لگ رہا ہے اگر سائڈ لک کی بات کر لی جائے تو سائڈ لک میں آپ کو سب سے پہلے روف میں روف لائنر نظر آ جائے گا نیچے اگر دیکھ لیا جائے تو تھرو آؤٹ بمپر جو اس کے ڈیفیوزر ہے ڈیفیوزر سے اسٹارٹ ہو کے گاڑی میں نیچے نیچے پوری ایک بلیک لائن جا رہی ہے جو کہ پہلے والی ایس یو ویز میں ہوتا جیسے نائنٹیز کی پراڈوں میں آپ دیکھتے تھے کہ پوری ایک سلور لائن جا رہی ہوتی تھی یا کسی بھی کلر کی ویسی اس میں بھی جا رہی ہے جو کہ گاڑی کو ایک انہینس کر رہے ہیں اگر گاڑی کی بیک سائڈ پہ آ کے دیکھ لیا جائے تو بیک سائڈ پہ بھی اس کو جو بمپر سے اسٹارٹ کرتے ہیں تو کافی بڑا سا آپ کو ڈیفیوزر لگا ہوا مل جائے گا اسی کے ساتھ آپ کو اس کے ریفلیکٹرز بھی لگے ہوئے مل جائیں گے اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا اوپر تو اوپر اس کی ہے آپ کو لاوا لائٹس مل جائیں گی اور اس کا جو بیک سیٹرین پہ وائپر لگا ہوا ہے وہ مل جائے گی اور اس کے ہی اوپر سپوائلر لگا ہوا ہے جس میں ہی آپ کو اس کا اندر ہی اس کی بریک لیمپ لگی ہوئی ہے اب آ جاتے ہیں گاڑی کے انٹیریئر کی
जो इसी जहाँ तक बात कर लीजिए इस कंपनी के लोगों की तो वो कुछ ना कुछ टाटा जो इंडिया बेस्ड कंपनी है इंडियन बेस्ड कंपनी है उसको रिसम्बल करते हैं टाटा को मुझे ही पता नहीं लग रहा है या सबको लगे वो अगेन शायद मेरा ही कोई दिमाग की मेथ हो लेकिन मुझे लग रहा है कि तो कुछ ना कुछ उसको रिसम्बल करता है और जहाँ तक इसकी एक और मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ रही है आप भी देख सकते हैं कि इसमें जो एक एनलो क्लॉक लगी हुई है ना ये बहुत जो आप कह लें एक लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियाँ होती हैं जैसे कि रोज रोज वगैरह उसमें ये आपको एनोलो क्लॉक मिलती है जो कि हमें इस गाड़ी में मिल रही है जो कि मुझे काफ़ी इसकी खूबसूरत और काफ़ी इसको इन्हेंस कर रही है जहाँ तक इसके इन्फोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाए तो इसमें आपको सेवन इंच की पॉपअप डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें आपको रिवर्स कैमरा वगैरह का भी जहाँ तक मेरा ख्याल है ऑप्शन वगैरह मिलेगा अब बात कर लेते हैं इसके गेयर की तो गेयर आपको इसमें और मैनुअल भी मिलेगा और ऑटो भी मिलेगा और जहाँ तक मैनुअल की बात कर लीजिए उसमें आपको फाइव स्पीड मिलेगा जहाँ तक ऑटो की बात कर लीजिए उसमें आपको फोर स्पीड मिलेगा और एक और जो इस गाड़ी को बाकी गाड़ियों से डिफरेंट करेगी वो ये है कि इसमें जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है मतलब इसमें दो ही वेरिएंट लॉन्च होंगे जो इसमें ऑटोमेटिक वेरिएंट है उसमें आपको सनरूफ भी मिलेगा मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ तक बी में भी नहीं आता रश में भी नहीं आता और जहाँ तक बात कर लीजिए होंडा सिटी उसमें की कहीं भी नहीं आता या में भी नहीं आता तो मतलब इस सेगमेंट की गाड़ी में सन रूफ वगैरह आपको नहीं मिलता जो कि इसमें आपको मिल रहा है बहुत ही खूब ये भी एक अच्छी बात है जहाँ तक बात कर लीजिए इसकी स्टेयरिंग कंट्रोल्स की इसमें आपको ऑटोमेटिक में इसके कंट्रोल क्रूज़ कंट्रोल मिल जाएगा और बाकी जो दोनों गाड़ियों में आपको इसमें स्टेयरिंग भी आपके मल्टी के कंट्रोल्स मिल जाएंगे जहाँ तक है अंदर ही आपको लेफ्ट सॉरी राइट साइड में इसके इसके हेड लैम्प्स वगैरह को एडजस्ट करने का ऑप्शन वगैरह मिल जाएगा जो कि एक अच्छा फीचर है अब बात कर लेते हैं इसकी जहाँ तक लेदर वगैरह की बात है तो जो इसकी सीटिंग जो सीट्स वगैरह पे लेदर लगा हुए वो सिर्फ लेदर नहीं है क्योंकि लेदर पाकिस्तान में इतना कोई कामयाब नहीं है और लेदर और फैब्रिक मिक्स करके इसकी सीट्स वगैरह बनाई गई हैं जो कि अच्छी चीज़ है अब बात कर लेते हैं इसकी जहाँ तक प्राइस की बात है तो वो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो होंडा सिटी को ही कोई कहीं ना कहीं कम्पीट करेगी और इसमें इंजन आपको 1.5 का मिलेगा जो कि आपको एवरेज देगा 14 से 15 विद इन सिटी जो कि एक अगेन अच्छी <coughs> अच्छी है एवरेज और जहाँ तक इसको एक और ऑप्शन जो मुझे अच्छा लगे इसके वो ट्रंक ओपनर है इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रंक ओपनर मिल जाएगा मतलब आप जब ट्रंक आपका ओपन होगा ना आप उसमें ट्रंक के ऊपर आपको एक बटन लग वो लगा हुआ नज़र आ जाएगा अगर उस बटन को दबा देंगे तो ट्रंक ऑटोमेटिकली ही खुद ही बंद हो जाएगा जो कि अगेन एक अच्छी गाड़ी को इन्हेंस कर देते हैं उसके जो फीचर्स वगैरह हैं उनको बढ़ा देते हैं तो ये थी आज की वीडियो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी अगर इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल के आइकन को भी दबा दें आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कमेंट और शेयर लाजमी करिएगा दो में याद रखिएगा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़